ஹலோ ஒரு ஒன் வெல்கம் பேக் டு நியூ ப்ரிப்ரேஷன் தமிழ் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான லெசன் ஆரம்பிக்க போகிறோம் என்னது அப்படின்னா ஒர்க் பவர் எனர்ஜி ஓகேயா ஸோ ஒர்க் பவர் எனர்ஜி உடைய ஃபஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு கேல்குலேட் ஒர்க் டன் அதாவது ஒர்க்கை வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இது ஏன் தனி வீடியோனா இந்த இந்த டாப்பிக்கில் ஏற்கனவே எக்கச்சக்கமான நீட்டில் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஷின்ஸில் வந்து கேட்கணவே ஸோ அதனால் இந்த ஒரு டாப்பிக்கை வந்து இந்த வீடியோவில் தனியாக கவர் பண்ண போகிறோம் இந்த கேல்குலேட்டிங் ஒர்க் டன் வந்து மூணு வழி இருக்குது மூணு வழி ஃபஸ்ட் வழி வந்து டேரக்ட் ஃபார்முலா டேரக்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் கிடச்சிரும் செகண்ட் வழி வந்து டாட் ப்ராடக்ட் அது வந்து வெக்டருடைய ஒரு கான்செப்ட் அதை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கிளியராக சொல்லி தர போகிறேன் அண்ட் தேர்ட் வழி வந்து கிராஃப்ஸ் கிராஃப் கொடுத்து ஒர்க் டன் கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ நம்ம கிராஃப் வந்து ஒரு தனி வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் கிராஃப்ஸ் தனியாக ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ மெத்தட்ஸை வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளியராக பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மெத்தட்ஸ்குள்ளெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் டன் என்னது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகேயா ஸோ இப்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு டப்பா இருக்குது ஓகே இந்த இந்த டப்பாவை வந்து நீங்கள் தள்ளணும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபோர்ஸை கொடுத்து இந்த டப்பாவை தள்ளுறீங்க ஓகேயா ஸோ இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த டப்பாவை எவ்வளோ தூரம் தள்ளுது எவ்வளோ தூரம் தள்ளுது ஸோ இவ்வளோ தூரம் தள்ளுச்சு அப்படின்னா இது வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குது கரெக்டாக நீங்கள் இப்போது செவரை தள்ளுறீங்க இப்போ செவரு தள்ளுறீங்க செவரு வந்து நகரவே இல்லை ஸோ அப்போ நீங்கள் அப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கவே இல்லை ஸோ அப்போ நீங்கள் வேலையே பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் படி ம் என்ன தான் அவங்க நீங்கள் எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எனர்ஜி கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து போயிட்டுருக்கு செவரை தள்ளும் போது ஆனாலும் நீங்கள் வந்து ஒர்க் டன் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ சிம்பிளாக பார்க்கணுன்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் படி ஒர்க் டன்னா என்னது ஒர்க் டன் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசல்ட்டு கண்ணில் தெரியணும் ஓகேயா ஸோ நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு மார்க்கே வரல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் டன் வந்து பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபிசிக்ஸ் படி நீங்கள் படித்தீங்க ரிசல்ட் தெரியுது அப்போ தான் வந்து ஒர்க் டன் ஒர்க் டன் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் ஒர்க் டன் உண்டு ஓகே இதை வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வரும் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் ஒர்க் டன் வரும் ஓகேயா ஸோ இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஸோ ஒர்க் டன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுனா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இந்த ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஓகே இது ரெண்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஆனால் இது மட்டும் சிம்பிள் கிடையாது ஸோ இந்த கேஸில் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற டேரக்ஷன்லேயே வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் ஆகுது ஸோ அதனால் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்துருச்சு பட் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபோர்ஸ் இங்கிட்டு கொடுக்குறீங்க டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து வேறு எங்கிட்டோ போகுது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் ஸோ அதை வந்து காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேயா ஸோ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் காஸ் தீட்டா வெரி வெரி சிம்பிளான ஃபார்முலா சிம்பிளாக சிம்பிள்னா எப்படி ஒர்க் வந்து யார் கா யார் ஒர்க் பண்ணுறா ஃபோர்ஸு ஃபோர்ஸோடைய ரிசல்ட் என்னது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் ரெண்டுக்கும் என்ன ஆங்கிள் அதுதான் தீட்டா ஸோ எஃப்எஸ் காஸ் தீட்டா வெரி வெரி சிம்பிள் ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து டேரக்ட் ஃபார்முலா இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் அண்ட் இதுதான் டேரக்ட் ஃபார்முலா இந்த டேரக்ட் ஃபார்முலாவில் இருந்தே வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை பார்ப்போம் வாங்க ஸோ கைஸ் இப்போ நீங்கள் பிஒய் கியூக்கு ரெடியா இப்போ நான் காமிக்க போகிற கொஸ்டின் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ நல்லா கவனிங்க Uh, when a body moves with constant speed along a circle, அப்போ ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாடி சர்க்கிளில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாடி வந்து சர்க்கிளில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸ்பீடு வேரியபிளாக இருந்தாலும் சரி எப்பயுமே வந்து டேரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ டேரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால வெலாசிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்குது வெலாசிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஆசல்ட்ரேஷன் இருக்குது ஓகேயா ஸோ நோ ஆசல்ட்ரேஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அப்படின்ற
அது தப்பு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது சென்ட்ரிபிட்டல் ஆசல்ரேஷன் இருக்குது ஸோ அதனால தான் அந்த சர்க்கிளே மூவ் ஆகுது அதனால் மீதி ஆப்ஷன் எல்லாமே தப்பு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நான் காமிக்க போகிறது வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வந்த கொஸ்டின் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி செவன் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது வந்து டேரக்ட் ஃபார்முலா பேஸ்ட் கொஸ்டின் தான் அ பாடி மூவ்ஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டென் மீட்டர்ஸ் அலாங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபைன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஓகேயா ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து டென்னு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து டென் மீட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபைன் நியூட்டன் ஓகேயா ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபைன் நியூட்டன் அண்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒர்க் டனும் கொடுத்துருவாங்க ஒர்க் டனும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜூல்ஸ் ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் என்னது டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டு ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கேட்குறாங்க வெரி வெரி சிம்பிள் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் காஸ்திட்டா எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஒர்க் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் என்னது ஃபைவ் அண்ட் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் என்னது டென் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஃபிஃப்டி காஸ் தீட்டா தீட்டா தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் தீட்டா வந்து என்னது ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் ஸோ தீட்டா நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஈஸி கேன்சல் பண்ணுங்க ஃபிஃப்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல போச்சுன்னா ஒன் பை டூ ஆகும் ஸோ தீட்டா காஸ் தீட்டா ஒன் பை டூ அப்படின்னா தீட்டா என்னது சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ தீட்டா வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்குன்னு தனி வீடியோ போடுறேன் உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரி தனி வீடியோவே சொல்லித்தரேன் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ உங்களுக்கு அது வந்து பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் போடுறேன் ஸோ தட்ஸ் ஆல் டேரக்ட் ஃபார்முலா பேஸ்ட் இப்படி இவ்வளோ தான் ரொம்ப இவ்வளோ சப்பை மேட்ரு ஓகேயா ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த டாட் ப்ராடக்ட் அதாவது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் ஒரு பிஒய்கியூ கொஸ்டினை பார்த்தாலே த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அது மாதிரி கே கேப் ஐ கேப்பாக இருக்கும் அதுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுறேன் வாங்க ஸோ வைஸ் இப்போ வந்து ஒர்க் டன் மெத்தட் டூ மெத்தட் டூ வந்து எனது டாட் ப்ராடக்ட் ஓகேயா டாட் ப்ராடக்ட் ஓகேயா ஸோ டாட் ப்ராடக்ட்னா என்னது இப்போது இப்போது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபார்முலா பேஸ்டு கொஸ்டின் ஃபார்முலா பேஸ்டு மெத்தட் பார்த்தோம்ல அதாவது மெத்தட் ஒன்று மெத்தட் ஒன்றில் என்ன பார்த்தோம் ஃபார்முலா என்னது ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எஸ் காஸ் தீட்டா கரெக்டா ஓகே இப்போது இது எதுவுமே வந்து அவங்க வெக்டர் ஃபார்மாக கொடுக்கல ஃபோர்ஸ் வந்து அஞ்சு நியூட்டன் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பத்து மீட்டர் அது தீட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க வேல்யூவாக கொடுத்துருந்தாங்க இதே இது நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் ஃபோர்ஸு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபோர் ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ கே கேப் அப்படி அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வெக்டர் வெக்டர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக அஞ்சு நியூட்டன் பத்து மீட்டர் அப்படி கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஐ கேப் கே கேப் ஜே கேப் அது மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுதான் வந்து டாட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் ஓகேயா ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும் தட்ஸ் ஆல் ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த காஸ் தீட்டாவை எடுத்துருங்க இந்த காஸ் தீட்டா ஏன்னா அவங்களே வெக்டரை தான் கொடுத்துருக்காங்க வெக்டர் வெக்டர்லேயே டேரக்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த ஆங்கிள்லாம் வந்து தேவைப்படாது ஸோ ஏற்கனவே டேரக்ஷன் வந்து வெக்டரில் இன்பில்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபோர்ஸ் வெக்டரை கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இதை ரெண்டே நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் டன் கிடச்சிரும் எப்படின்றத நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் வாங்க உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்மாக புரியும் ஓகேயா ஸோ இது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் A force of 3i cap plus j cap. ப்ளஸ் ஜே கேப் பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் வந்து அஞ்சு நியூட்டன் பத்து நியூட்டன் அப்படின்னு கொடுக்காம த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அதுதான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நியூட்டன் ஓகே யூனிஃபார்ம் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் நியூட்டன் ஆக்ஸ் ஆன் அ பார்ட்டிகிள் ஆஃப் மாஸ் டூ கேஜி ஹென்ஸ் த பார்ட்டிகிள் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் ஃப்ரம் பொசிஷன் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் கே கேப் மீட்டர் டூ பொசிஷன் ஃபோர் ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் மீட்டர்ஸ் The work done by the force on the particle is okay.
so minus 2k so idha vandha displacement so ipo force ungalku vector la irukku displacement um vector form la irukku so ipo work appadi kandupidikirudhu idha rendukku dot product epdi pandrudhu adha paapom vaanga so ena pandringa na i i iruka i i correct ah so force layum i cap irukku displacement layum i cap irukku so neenga ena pandringa na and the i க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை ரெண்டுதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க அதாவது ஃபோர்ஸுக்கு ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது த்ரீ த்ரீ இருக்குது அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஐக்கு முன்னாடி டூ இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ இதை பண்ணிடுங்க ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ என்னது சிக்ஸு சிக்ஸு ஓகேயா ஸோ இப்போ ஜே கேப் ஜே கேப்புக்கு வாங்க ஜே கேப்புக்கு முன்னாடி ஒன் ஒன் ஜே கேப் தான் அது ஸோ ஒன்னு ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஜே கேப்புக்கு முன்னாடி இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ த்ரீ த்ரீ வந்து ஜே கேப் மல்டிப்ளை பண்ணி கிடச்சிருச்சு கே கேப்பு ஃபோர்ஸில் கே கேப்பே இல்லை ஸோ கே 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 கேப் வந்து ஜீரோ ஸோ ஜீரோ இன்ட்டு டூனா ஜீரோ தான் ஸோ அது வந்து ஜீரோ விட்டுருங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டிங்களா இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கிது சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நைன் ஜூல்ஸ் நைன் ஜூல்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கா ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஸோ இவ்வளோ தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வெக்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டுலேயும் ஐ கேப் ஐ கேப் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஐ கேப்க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஐ கேப்க்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ரெண்டையும் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஜே கேப்க்கு பாருங்கள் அந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி கே கேப்க்கும் பாருங்கள் கே கேப் கே கேப் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதையும் வச்சுருங்க கடைசியில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க தட்ஸ் ஆல் வெரி வெரி சிம்பிள் இந்த டாட் ப்ரா இதுதான் டாட் ப்ராடக்ட் இன்னொரு சம் வச்சு நான் வேணா இன்னும் கிளியராக காமிக்கிறேன் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது பார்ப்போமா ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கொஸ்டின் இருக்குது பாருங்கள் அ பாடி கன்ஸ்ட்ரெயின் டு மூவ் இன் ஒய் டைரக்ஷன் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு அ ஃபோர்ஸ் கிவன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே நியூட்டன் த ஒர்க் டன் பை திஸ் ஃபோர்ஸ் இன் மூவிங் த பாடி த்ரூ அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டென் ஜே கேப் மீட்டர்ஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஸோ என்ன கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஃபோர்ஸ் என்னது மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஜே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே கரெக்டா அண்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து வெறும் டென் ஐ டென் ஜே ஓகே டென் ஜே கேப் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதை ரெண்டையும் வந்து க்ராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எஃப் டாட் எஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் டாட் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணுறது ரெண்டு வெக்கரை எடுத்துக்கோங்க அந்த ஐயும் ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஜேவும் ஜேவும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் கேவும் கேவும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ரெண்டு எல்லாத்தையும் ஃப கடைசியில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஐயும் இல்லை கேவும் இல்லை ஸோ ஐயும் கேவும் ஜீரோ ஸோ ஜீரோவோடு எது எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஜீரோ ஆகிரும் ஸோ ஐயும் ஐ அண்ட் கே இல்லவே இல்லை ஸோ பாதர் பண்ணாதீங்க ஜே மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோடைய ஜே எடுத்துக்கோங்க ஜே என்னது டென்னு அப்புறம் ஃபோர்ஸோட ஜே என்னது ஃபிஃப்டீனு ஸோ டென் இன்டு ஃபிஃப்டீன் என்னது ஒன் ஃபிஃப்டி அவ்வளோதான் ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஜூல்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் என்னது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் எவ்வளோ ஈஸி உங்களுக்கு இது ஈஸி அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்து அடுத்த எம்சிக்யூ போவோம் இது வந்து லேட்டஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கூட வந்துருக்கு இந்த கொஸ்டினு ஸோ பாருங்கள் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் எனது அ பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் மைனஸ் டூ ஐ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே டூ ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கே வேன் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே நியூட்டன் இஸ் அப்ளைட் ஹவு மச் ஒர்க் ஹேஸ் பின் டன் பை த ஃபோர்ஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நீங்கள் மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கும் ஸோ எங்கேருந்தோ ஃப்ரம் டு இது ஓகே ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஜே கடைசியாக எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபோர் ஜே ப்ளஸ் த்ரீ கேவில் இருக்குன்றாங்க அப்புறம் ஃப்ரம் எங்கேன்னு போட்டிருக்காங்க ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே கரெக்டாக ஸோ
ஸோ ஐ என்னது ஐ இன்ட்டு ஐ டூ ஐ இங்கே டூ இருக்குது டூ இங்கே இருக்குது ஃபோர் இங்கே இருக்குது டூ இன்ட்டு ஃபோர் என்னது எயிட்டு ப்ளஸ் ஜேவும் ஜேவும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஜே இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இங்கே ஜே த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜே சாரி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஸோ எயிட் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ கே த்ரீ இங்கே இருக்குது இங்கே கே இல்லவே இல்லை ஸோ ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ ஜீரோ ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ அதை விட்டுருங்க ஸோ எவ்வளோ மிஞ்சுது அஞ்சு ஸோ ஃபைவ் ஜூல்ஸ் இஸ் தி ஆன்சர் கரெக்டாக ஸோ ஆப்ஷனில் இருக்கா ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் எவ்வளோ சிம்பிள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் நான் பண்ணுற ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு உங்கள் எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை அண்ட் இந்த வீடியோவை அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்